วันนี้นะคะนุดีจะใช้เข็มเบอร์หกจุดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็ไหมพรมเนี่ยอันนี้มีคนให้มานุดีไปดูตามร้านแล้วแล้วก็มันเป็นไหมพรมคัตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นไหมพรมที่อเมริกานะคะเอ่อถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นคอตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสี่พีแอลวายนั่นนะเขาอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ทาที่ภาษาไทยที่เมืองไทยนะก็พยายามหาให้ได้แบบนี้นะใครจะใช้ไหมพรมเส้นธรรมดาก็ได้นะแบบนี่นะคะใครจะใช้แบบธรรมดานี่ก็ได้นะเส้นมันก็จะไม่ต่างกันมากแค่แค่เส้นที่เป็นไหมคอตตอนนี่มันจะคลายๆนิดนึงแล้วก็นี่เป็นไหมธรรมดาไหมเบสิกยานที่นุดีใช้ธรรมดานี่นะคะเบสิกยานนี่นะเส้นมันก็จะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าพูดถึงความหนาของมันเนี่ยมันก็เท่ากันนี่นะคะแต่เวลาเราปล่อยมันก็แค่จะคลายๆก็เป็นเส้นพองๆแค่นั้นทีนี้ก็เราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการถักห่วงโซ่นะคะ34ห่วงโซ่นะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่34ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะหลังจากได้34ห่วงโซ่เนี่ยก็จะสอดเข้าไปในห่วงที่สองนี่นะห่วงที่สองสอดเข็มเข้าไปเลยดึงไหมขึ้นมาจะได้สองเส้นบนเข็มนะคะสอดในห่วงที่สามดึงไหมขึ้นมาสามเส้นบนเข็มสอดในห่วงที่สี่สี่เส้นบนเข็มสอดในห่วงที่ห้าหเส้นบนเข็มสอดในห่วงที่6 6เส้นบนเข็มนะคะเอิ่มหเส้นแล้วเนี่ยเราก็พันใหม่เราก็ดึงผ่านทั้ง6เส้นนะคะวันนี้ไม่สบายนะเสียงจะแหบเป็นพิเศษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่นี่นะคะก็จะได้แบบนี้ในเวอร์ชันของภาษาอังกฤษที่นุดีดูมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดวงตานะคะนุดีจะขอเรียกตามเขานะก็คืออันนี้คือดวงตานะทีนี้เนี่ยเราก็จะถักต่อไปดวงตาถัดไปเลยสอดเข้าไปในกลางดวงตานี่นะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาสองเส้นบนเข็มแล้วก็สอดในเส้นสุดท้ายของดวงตานี่นะสอดเข้าไปดึงใหม่ขึ้นมาก็จะได้สามเส้นนะคะบนเข็มแล้วก็ทีนี้ก็สอดตรงห่วงสุดท้ายนี่นะคะทีนี้พอได้สี่เส้นบนเข็มแล้วเนี่ยเราก็จะสอดอีกสองห่วงที่นี่นะคะห้าเส้นบนเข็มอีกหนึ่งห่วงหกเส้นบนเข็มนี้นะคะก็จะได้หกเส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมดึงผ่านทั้งหกเส้นแบบนี้นะคะเราก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ก็จะได้ดวงตาดวงที่สองนี่นะคะก็ถักเหมือนเดิมไปเริ่มดวงตาดวงใหม่สอดเข้าไปกลางดวงตาดึงใหม่ขึ้นมาสอดในเส้นที่หกของดวงตาดึงใหม่ขึ้นมาสอดในห่วงที่หกด้านล่างดึงใหม่ขึ้นมาแล้วก็สอดไปอีกสองห่วงโซ่ตรงนี้นะคะหกเส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมดึงผ่านทั้งหกเส้นถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้แบบนี้นะคะทำให้จบแถวนะแล้วเดี๋ยวจบแถวแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มแถวใหม่กันนะ
นะคะเมื่อจบแถวแล้วเนี่ยเราก็ถากลายถากทีนะคะลงในห่วงสุดท้ายนะคล้องไหมสอดเข้าไปในห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาสามเส้นบนเข็มแล้วก็พันไหมดึงผ่านสามเส้นทีนี้เราก็พลิกกลับด้านนะคะเราก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่เราก็ถักลายถัก x นะคะในห่วงแรกนี่นะคะสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาพันเข็มอีกครั้งดึงผ่านสองเส้นนี่นะคะลายถัก x ทีนี้ก็ลงลายถัก x เข้าไปในดวงตานะคะตรงกลางนี้สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาพันไหมดึงผ่านสองเส้นทีนี้เนี่ยเราจะถักลายถัก x ตรงกลางดวงตานะคะสองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วก็มาที่ดวงตาถัดไปนะคะสอง x เหมือนกันแล้วก็มาที่ดวงตาถัดมาอีก 2x นะคะกลับด้านมาเราจะเห็นว่าจะเริ่มเป็นวงกลมมากขึ้นนี่นะคะเราก็จะถัก 2x ลงในดวงตาให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะก็จบแถวแล้วเราก็จะถักลายถัก x ลงไปในห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่นะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาลายถัก x ทีนี้ก็กลับด้านนะคะเราก็ถักขึ้นมาสามห่วงโซ่นะนี่นะคะ่ะสามห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มในห่วงโซ่ที่สองนี้นะคะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาขออภัยค่ะตรงห่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมาตรงนี้แล้วเราจะสอดสองเส้นนี้นะคะดึงขึ้นมาก็ไปอีกสองให้ได้หกเส้นบนเข็มนะคะนี่นะหกเส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงผ่านทั้งหกเส้นก็จะทางอีกหนึ่งห่วงโซ่ก็ได้ดวงตาเหมือนเดิมถักเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นในส่วนของแถวที่สองของดวงตานะคะหรือว่าจะเป็นแถวที่สามถ้าเรานับในแถวที่เรากลับแถวมานี้ด้วยนะแต่นุดีขอนับเป็นแถวที่สองแล้วกันเราจะนับแค่แถวที่เป็นดวงตานะคะแบบนี้นะคะก็ถากให้จบแถวนี่นะคะก็จบแถวที่สองของดวงตานะคะก็ถักลายถักทีลงไปในห่วงสุดท้ายเหมือนเดิมก็กลับด้านงานนะคะถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถัก x ในห่วงโซ่แรกนี่นะคะแล้วก็ลงลายถัก x ในดวงตาแรกจากนั้นก็ลง 2x ในทุกๆดวงตาทีนี้ก็จบอีกครั้งนะคะแล้วก็ลงลายถัก x ในห่วงสุดท้ายแ
ก็พลิกกลับด้านถักขึ้นมาสามห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มแถวที่เป็นดวงตาอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มจากห่วงแรกเลยเนี่ยค่ะสอดเข็มเข้าไปดึงขึ้นมาให้ได้ทั้งหมดหกเส้นบนเข็มนะคะก็เกี่ยวหมายดึงผ่านทั้งหกเส้นถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกดวงตานี่นะคะก็จะขึ้นแถวใหม่ของดวงตาแถวที่สามนี่นะคะแถวสุดท้ายของแถวที่สิบสี่นะคะปกติเราจบที่นี่เราจะถัก x ใช่ไหมคะแถวนี้เนี่ยเราจะดึงขึ้นมาเลยเป็นการดึงขึ้นมาให้สุดแบบนี้เลยนะคะจะไม่ทัง x นี่นะคะเราก็ได้ทั้งหมด14แถวดวงตานะคะ14แถวนะที่เรานับเฉพาะแค่แถวดวงตานะคะที่นี้ก็มาต่อกันเราจะถักลายถัก x นะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกดึงไหมขึ้นมาลายถัก x นะคะจะถักตรงดวงตา1 1 x แล้วก็มาถักตรงเส้นที่เราลง 2x นี้นะคะตรงแถวที่ลง 2x นี้อีก 1x แล้วก็มาลงที่ดวงตาอีก 1x นะคะแล้วก็ตรงแถวที่เราลง 2x นี้อีกก็มาลงตรงกลางดวงตาอีกนะคะตรงนี้นะก็ตรงกลางแถวอีกก็ตรงกลางดวงตาอีกตรงกลางแถวนี่นะคะถักให้จบในส่วนของขอบนี้นะคะเราจะถักให้รอบตัวงานของเราเลยนะนี่นะคะก็มาถึงตรงมุมแล้วนะคะเราก็แค่พลิกมาด้านนี้ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้เราก็จะลงตามห่วงโซ่เลยตามห่วงโซ่นะคะด้านนี้นะถ้าดูไม่ไม่เข้าใจก็ให้พลิกมาดูด้านนี้นะคะเราจะเห็นห่วงโซ่ที่เราถักไว้นะก็ทาง x เหมือนเดิมเลยนะคะข้ามไปหนึ่งห่วงมันจะสับสนนิดนึงนะคะสำหรับข้างนี้มันจะแน่นนิดนึงนะคะนี่นะพลิกมาด้านนี้มันก็จะยังสวยอยู่นะแม้ว่าด้านนี้เราจะงงๆนิดนึงก็ประมาณนี้นะถักให้จบถึงตรงมุมนี้เหมือนกันนะคะถักมาถึงตรงนี้แล้วก็มาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้เนี่ยก็ถักเหมือนด้านนี้เหมือนกันก็คือลงตรงเส้นที่เราลง 2x 1 1x แล้วก็ลงตรงกลางดวงตา 1x แล้วก็ตรงเส้น 2x นี่นะลง 1x อีกแล้วก็กลางดวงตาอีก1ตรงเส้นกลางอีก1กลางดวงตาอีก1ถักมาให้จบแถวนะคะแล้วก็มาถักต่อตรงนี้แถวนี้เดี๋ยวมาถึงตรงนี้นี่นะคะก็ถักมาถึงตรงนี้เมื่อกี้เราเริ่มต้นที่นี่นะคะที่ตรงนี้เลยนะถักรอบมารอบมาถึงที่นี่แล้วแล้วก็รอบมาถึงที่นี่เสร็จแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นด้านสุดท้ายแล้วนะคะพอถักมาถึงห่วงที่แปดนะคะตรงกลางห่วงที่แปดเนี่ย
ดวงตาที่8นะคะขออภัยดวงตาที่8เพราะมันมีทั้งหมด15ดวงตาใช่ไหมคะตรงกลางก็คือดวงตาที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาที่8ตรงกลางเนี่ยพอเราถักมาถึงตรงนี้เราจะขึ้นมาอีก4ห่วงโซ่นะคะ1 2 3 4 4ห่วงโซ่แบบนี้เสร็จเราก็จะถัก x เหมือนเดิมในห่วงที่ติดกันตรงนี้เลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นที่สำหรับกระดุมนะคะเป็นห่วงสำหรับคล้องกระดุมของตัวกระเป๋านะคะนี่นะคะเมื่อเราทาง x รอบงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านนอกกระเป๋านะคะนี่คือด้านในกระเป๋าเราก็จะนี่นะกระดุมอยู่ด้านนี้นะคะเราจะพับด้านนี้นะคะแต่ว่าเราจะพับจากด้านในออกมาแบบนี้เพราะว่าถ้าเดี๋ยวเราพลิกกลับงานเนี่ยอันนี้จะเป็นด้านนอกนะสวยๆนี่นะเราจะพับ1 2 3 4 5แถวที่5ระหว่างแถวที่5กับแถวที่6จะเป็นกึง่งกึ่งกลางนะคะนี่นะแถวที่5แล้วก็เนี้ยแถวที่6เพราะฉะนั้นให้ตรงกลางของแถว5กับแถว6เนี่ยเป็นกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มของเราแบบนี้ก็จับตัวงานขึ้นมาแล้วก็เว้นหนึ่งห่วงโซ่ตรงกึ่งกลางนี้ไว้นะคะเราก็สอดตรงห่วงโซ่ตรงระหว่างเส้นดวงตานี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็อันนี้คืออันที่เราเว้นไว้ไม่ต้องสอดเราก็มาสอดอีกอันหนึ่งข้างนี้ข้างนี้จะเป็นกึ่งดวงตากึ่งกลางของดวงตาแถวหกแบบนี้เราก็ดึงใหม่ขึ้นมาสอดให้ทะลุเส้นที่เราจับไว้เลยนะคะแบบนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นงานทีนี้ห่วงถัดไปเราจะถัก x นะคะลายถัก x เราก็จะถัก x ขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันนี้จะง่ายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราถัก x รอบตัวงานแล้วมันก็จะมีห่วงโซ่เท่าๆกันเพื่อให้เราได้ประกบกระเป๋าง่ายๆแล้วนี่นะคะจบก็ถักอีกหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานเสร็จก็ตัดใหม่นี่นะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่กลางดวงตาห้าเว้นหนึ่งช่องทะลุกลางดวงตาหกที่เราต้องเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าเพื่อที่มันจะได้เท่ากันถ้าเราเริ่มต้นข้างบนนี้ลงไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เท่ากันนะคะนี่นะกลางดวงตาที่ห้าเว้นหนึ่งห่วงโซ่กลางดวงตาที่หกดึงใหม่ขึ้นมาทะลุเส้นที่เราอยู่แล้วก็ถักเอ็กไปเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเมื่อเราประกบตัวงานทั้งสองด้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็จะพลิกกลับงานของเรานะคะก็จะได้ตัวกระเป๋าของเราแล้วแบบนี้โดยประมาณนี้นะคะตรงมุมนี้มันไม่ค่อยมนมนเหมือนข้างนี้เนาะเ
ถ้าอยากให้มันโค้งมูลเหมือนกันเราถักขึ้นมาอีกเปลี่ยนมันล็อกเลื่อนห่วงตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะเมื่อกี้เราถักแค่หนึ่งห่วงโซ่จบงานใช่ไหมแต่ทีนี้คือมันไม่โค้งมูลเราก็ขึ้นมาล็อกห่วงโซ่ตรงนี้เอาแบบนี้นะคะมันก็จะโค้งมูลเหมือนกันละเส้นนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มแล้วก็ร้อยมันเข้าไปเพื่อเป็นการซ่อนปลายใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะทีนี้จะมาถักแผ่นซับแผ่นที่หนึ่งกันนะคะใช้ไหมธรรมดานะคะไหมเบสิกยานที่อเมริกานะคะเบสิกยานแล้วก็ใช้เข็มเบอร์จีนี่คือเข็มเบอร์ 4.25 นะคะเริ่มต้นด้วยการถักห่วงโซ่ขึ้นมา32ห่วงโซ่นะคะ32ห่วงโซ่อันนี้นุดีใช้เป็นสีเทาแบบเทาขาวขาวนิดนึงนะคะเป็นแผ่นซับด้านในนะก็เจอแบบอย่างตัวสีน้ำเงินเนี่ยนุดีใช้เป็นเทาเข้มหน่อยแต่ของตัวสีเขียวเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยใช้เป็นตัวเทาอ่อนๆก็แล้วแต่ว่าใครที่อยากจะใช้แบบสีอื่นก็ได้นะสีขาวสีดำอะไรแบบเนี้ยเป็นซับในด้านในเนาะไม่ว่ากันนะคะไม่เสียเอาใหม่ที่เรามีนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถักห่วงโซ่ของเรานะคะ32ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด32ห่วงโซ่นะคะเราก็จะถักลายทาง x นะคะในห่วงแรกเลยนะคะสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมดึงผ่านสองเส้นนี่นะคะถักลายทาง x ให้จบแถวเลยนะคะพอจบแถวนี้นะคะเราก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะคะพลิกกลับด้านลายลายถางเอ็กเหมือนเดิมนะคะในห่วงแรกเลยก็ถางไปให้จบแถวเช่นกันอันนี้เป็นแถวที่สองนะคะลายถางเอ็กนะคะแถวที่สองเราจะถางทั้งหมดสามสิบสามแถวนะคะถางลายถางเอ็กแบบนี้ทั้งหมดสามสิบสามแถวตอนนี้เราอยู่แถวที่สองแล้วนี่นะคะเราก็จะถักแผ่นซับ2แผ่นนะคะอันนี้คือแผ่นที่นุดีทําเป็นตัวอย่างเมื่อกี้แผ่นที่1น,นะอันนี้คือแผ่นที่1แผ่นที่1ที่เราเริ่มต้นด้วย32ห่วงโซ่แล้วก็ถักลายทาง x ขึ้นมา33แถวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นซับแผ่นที่2อันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วย28ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักลายทาง x ขึ้นมา26แถวนะคะเมื่อเราได้2แผ่นแล้วเนี่ยเราก็นำมาเย็บติดกันแผ่นซับที่สองเนี่ยเหลือปลายให้มันยาวๆนิดนึงนี่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้สำหรับเย็บติดกับแผ่นที่หนึ่งนะนี่นะคะเราก็นับลงมาหนึ่งแถวสองแถวนี้นะคะสองแถวนี้คือสี่แถวนะเราจะนับเป็นสองล็อกแล้วกันหนึ่งล็อกสองล็อกเราก็จะเย็บติดในห่างลงมาสองล็อกแบบนี้นะคะก็เย็บติดง่ายๆเข้าไปเลยนี่นะคะเมื่อเราเย็บเสร็จหนึ่งข้างด้านนี้นะคะนี่นะเราก็เอาส่วนที่ติดกับแผ่นที่สองเนี่ยไว้ด้านในนะคะ
นี่นะตัวกระเป๋าเรานะกลับด้านกระเป๋าออกมาก่อนนี่นะคะด้านที่เราเย็บติดนี่นะเราจะเย็บติดกับส่วนนี้ของกระเป๋านะคะใช้ไหมสีเดียวกับตัวกระเป๋านะคะมันจะได้เนียนปืนกันไปเริ่มต้นตรงมุมนี้เลยนะคะให้ไหมอยู่ด้านในเนาะก็เย็บซ้ำนิดนึงให้ไหมไม่หลุดนะคะทีนี้เราก็มาเย็บด้านนี้นะคะแผ่นซับสองแผ่นรวมกันทำไมเราถึงเย็บตอนนี้เพราะว่าเราต้องกะประมาณก่อนว่ามันจะอยู่ยังไงในตัวกระเป๋าของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องยัดเข้ามาก่อนเราถึงจะสามารถกะขนาดได้นี่นะคะก็เย็บไปให้สุดทีนี้เนี่ยพอเย็บติดด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาก่อนนี่นะคะตู้กระเป๋าเราจะเป็นแบบนี้นะนี่อย่าให้มันหลุดไปนะเมื่อกี้ที่เรากะแล้วเราก็จะเย็บติดในส่วนของสีเทานี้นะคะเย็บติดกันตรงมุมนี้ซ้ำนิดนึงให้มันแน่นๆหน่อยนะคะเย็บเสร็จแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในตัวกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะ
ค่นี้ง่ายๆนะนี่นะคะมันจะมีอยู่สามบล็อกตรงนี้ที่มันเกินมานะคะเพราะว่าปาติใบแรกที่นุดีทำเนี่ยนุดีติดตรงขอบนี้เลยแล้วก็ข้างนี้นุดีน่าจะผิดพลาดไปไม่ได้ติดบนขอบนี้เหมือนใบสีน้ำเงินนี่นะไม่ได้ติดตรงขอบเลยก็เลยทำให้ตรงนี้เกินมาด้วยเพราะฉะนั้นขออภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้นุดีจะทำการรื้อทิ้งนะสำหรับ3บล็อกที่เกินมาขออภัยนะคะสำหรับวิดีโอนี้เนาะนี่นะคะเมื่อรื้อออก3บล็อกเรียบร้อยแล้วก็เย็บติดเข้าไปก็จะบวมบวมหน่อยนี่นะคะ่ะแต่นี้ใบนี้คือไม่ได้รื้อเนาะก็จะโอเคนิดนึงขออภัยจริงๆสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดกระดุมเข้าไปง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือออกการไว้สำหรับใส่กุญแจรถใส่มือถือเวลาเราไปออกงานราตรีนะคะไม่ใช่งานราตรีก็ได้เป็นงานเลี้ยงประจำปีงานเลี้ยงบริษัทนี้หรือว่าถ้าใครมีไอเดียที่แบบจะทำเป็นกระเป๋าตังก็ได้นะแต่ข้างในนี่เย็บยังไงดูดีก็ยังไม่เคยเย็บนะเอาไว้ถ้าใครมีไอเดียเราก็มาแชร์กันได้นะคะในเพจของดูดีนะแชร์กันเข้ามาได้เผื่อใครแบบเอาไป DIY เป็นกระเป๋าตังนะมาอวดดูดีกันได้เนาะมาอวดวิธีทำด้วยเผื่อดูดีจะได้ทำตามนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสาหรับเป่าถือน่ารักน่ารักของเรานะคะ